അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പില് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ കുറച്ച് താരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം സൈക്കിൾ റോപ്പ് വേ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെയും കുട്ടികൾ റോപ്പ് വേ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓറഞ്ച് ഫാം ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് കയറി അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ വരയാട് മലയും സീതാർകുണ്ടും കണ്ടതിനു ശേഷം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ഫാം ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ നാലര വരെയുമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായ അലങ്കരിച്ച പൂന്തോട്ടങ്ങളും വൃത്തിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പൂക്കളോ ചെടികളോ എന്തെങ്കിലും പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ ഫൈൻ ആണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നഴ്സറിയാണ് പക്ഷെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നട്ട് വളർത്തുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പാഷൻ കൂട്ടൊക്കെ നട്ട് വളർത്തുന്ന തൈകളാണ് കാണുന്നത്
ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ ഇഷ്ടം പോലെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വലിയ ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രീ ഹട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിൽ എങ്ങനെ കയറുമെന്നറിയില്ല ട്രീ ഹട്ട് ഉണ്ടല്ലേ കയറാൻ വഴിയില്ല ഇവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും മരത്തെ കൂടെ വലിഞ്ഞു കയറും അതായിരിക്കും അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാമാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെടികളും വെജിറ്റബിൾ തൈകളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കും എത്ര ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൈ ഒക്കെ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞു അത് എത്ര രൂപ വരും സാധാരണ അമ്പത് രൂപ ഓറഞ്ചും ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പേരയ്ക്ക ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചെടികൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ നെല്ലിയാമ്പതി ട്രിപ്പ് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമുള്ള ചെടികളും വെജിറ്റബിൾ തൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ തൈകളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ നിർത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ബസ് ഷട്ടർ ഇടുന്നതാണ് കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിലപിടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങളോ ബാഗൊന്നും വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേസ് ഇവിടെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് കറി മീൽസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേസ് റിസോർട്ട്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുവാനുള്ള റൂംസും ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് നല്ലൊരു റിസോർട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫിഷ് കറി മീൽസാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഊണാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടാനും കാര്യങ്ങളും ഈ ഫിഷ് കറി മീൽസ് അല്ലാതെ ബിരിയാണി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫുഡിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കത്ത് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും പോത്തുപാറ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ യാത്രയിലുടനീളം നല്ല കോടമഞ്ഞാണ് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കോടമഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ആകാംക്ഷഭരിതരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രില്ലടിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നല്ല എന്താ പറയുന്നത് കാടും മലയും കോടമഞ്ഞുമൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു വൈബ് പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ് മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഒരു പടി കൂടെ മിന്നൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പിനേക്കാളും ഒരു കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ആറ് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും 
അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വൈപ്പ് പ്രത്യേക വൈപ്പും കൂടെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പോത്തുപാറ പോത്തുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പാറയൊക്കെ തന്നെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടമാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് കോട മൂടിയ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബസ് കുറച്ച് താഴെ നിർത്തി താഴെ നിർത്തി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും വരാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് അനുസ്കരിക്കേണ്ടവർക്കോ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പോത്തുപാറ ഞാൻ ഇപ്പം തെളിഞ്ഞു വന്നതാണ് വീണ്ടും കോടയായി അപ്പോൾ പാറ ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിലാവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇത് ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് വെയിലാണ് ഒരു സൈഡ് മഞ്ഞും അപ്പോൾ പ്രത്യേകതരമായൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല മനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ട്രിപ്പാണ് എല്ലാവരും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരും കുട്ടികളും ഫാമിലീസും കപ്പിൾസും ഒക്കെ ഈ ട്രിപ്പിലുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആളുകളും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സപ്ലൈക്കോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കേശവൻ പാറ ഇത് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം അകത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് നടന്നിട്ട് പറയാം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ വി ടിയുടെ ഫാക്ടറിയാണ് സൈഡിൽ അപ്പം നന്നായി കോട മൂടി ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തേയില മേടിക്കാനുള്ളൊരു കൗണ്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തേയില ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാം ചെറിയൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് കേശവൻ പാറ ഉള്ള 
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതും വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നറിയില്ല സർക്കാർ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു സംരംഭമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ചുറ്റും നല്ല കോട നല്ലൊരു സമയത്താണ് വന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളി സൂപ്പർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്തായിരുന്ന സംഭവമൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല ഇതുപോലെ താഴെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മഞ്ഞ് കാരണം ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേശവൻപാറയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് കാരണം മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രതലങ്ങളും നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ആൾക്കാരെ പുളകിതരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കേശവൻപാറ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതേ മഞ്ഞ് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മലകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭാഗം നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കേശവൻപാറ എന്നുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റാത്തൊരു ഉറവയും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരിടമാണ് ഈ കേശവൻപാറ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേശവൻപാറ മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ് മാറുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ കാണാം എല്ലാവരും ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോ സെഷനും എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ കേശവൻപാറ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ പാറയുടെ കാഴ്ചയിൽ ഇവിടെ കട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അറിയില്ല ഒടിഞ്ഞ കിടക്കാണ് പക്ഷെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് കോട മൂടി ഇതാണോ കേശവൻപാറയിലെ വറ്റാത്ത ഉറവ കൃത്യമായി അറിയില്ല ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേശവൻപാറയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചായക്കട മുന്നിൽ ഒരു കുതിര നിൽക്കുന്നു കാട്ടുകുതിരയാണോ എന്തോ കടിഞ്ഞാണോ നിൽക്കുന്നത് കേശവൻപാറയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇനി നേരെ പോത്തുണ്ടി ഡാമിലേക്കാണ് യാത്ര അപ്പോഴേക്കും കോടമഞ്ഞ് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ മൂടിയിരുന്നു
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനായി പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ചായ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ ഡാമിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ചായ കൂടെ കടിയുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് നേരം ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രാവിലെ നമുക്കൊരു ആറരയ്ക്ക് ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് നമുക്കൊരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരികെ വരാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പോത്തുണ്ടി ഡാമിലാണ് പോത്തുണ്ടി ഡാമിൽ എൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഒരു സ്മാരകം കാണാം ഈ ഡാമ് മണ്ണിൽ തീർത്ത ഒരു ഡാമാണ് എർത്ത് ഡാമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മരണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഓർമ്മ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മാരകം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്മാരകം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ ഇന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് പോത്തുണ്ടി ഡാം ഗാർഡൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാണ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് പൂ പറിക്കരുത് പുല്ല് ചവിട്ടരുത് പ്രതിമകൾ തുടരുത് കുറേ നിബന്ധനകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കാവുന്ന പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വന്ന് എടുക്കും കാരണം നമുക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരു ടൈം തന്നാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മോളിലേക്ക് ആളുകൾ കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം നല്ലൊരു കയറ്റമാണ് പക്ഷെ മോളിൽ നിന്ന് നല്ല കിടുക്കാച്ചൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് സോ മിസ് ചെയ്യരുത് ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ടി ഇതുവഴി ഒരു മാൻ ഓടിയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത് ഒരു മ്ലാവായിരുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കാണ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റോപ്പ് വേയിൽ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് മെല്ലെ സൈക്കിൾ റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം സൈക്കിൾ റോപ്പ് വേ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെയും കുട്ടികൾ റോപ്പ് വേ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ട്രിപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബസ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അങ്ങ് താഴെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അത്ര ഉയരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നോർമലി അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുവരെയും കുട്ടികൾക്ക് പത്തും ക്യാമറ ഇരുപത്തഞ്ച് വീഡിയോ ക്യാമറ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി യാത്ര കെ എസ് ആർ ടി സിയിലുള്ള നെല്ലിയാമ്പതി യാത്ര പാലക്കാട് നിന്നുള്ള യാത്ര അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു സൂപ്പർ യാത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ വിജയ് സാറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടിക്കറ്റേതര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി വാരാന്ത്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ യാത്ര ജനഹൃദയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ വിജയകരമായ രൂപത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇതിലധികം സന്തോഷമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഈ ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ യാത്ര കൂടുതൽ വിജയകരമായി മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഈ യാത്ര നയിച്ച അശോക് ഏട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അശോക് ഏട്ടൻ ഇതിൻ്റെ സാരഥിയായി പ്രവർത്തിച്ച് പൊതുവായ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും അതായത് ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഒരുക്കി എല്ലാവരുടെയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും അലിഞ്ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി യാത്രയിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും അതായത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ യാത്ര കൂടുതൽ വിജയകരമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നല്ല നല്ല ഫുഡും എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ വൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മലക്കപ്പാറ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല വൈബായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ ആ ട്രിപ്പുകൾക്കില്ലാത്തൊരു ഗുണമാണ് മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനുമുള്ള നന്ദി ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ വിജയ് സാറാണ് സാറിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ബുക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വിളിക്കുക ഓൾറെഡി എല്ലാ ബുക്കിങ്ങും ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് നാളെ തന്നെ അഞ്ച് ബസ്സാണ് അഞ്ച് ബസ് അപ്പം ശനിയും ഞായറും പബ്ലിക് ദിവസങ്ങളാണ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിജയ് സാറിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക സാറിനെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ ഒന്ന് വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സഞ്ചാരി ട്രാവലുകൾ എപ്പോ